আরও যে ইবাদত আমরা করতে পারি এই দশকে তার মধ্যে সাধারণভাবে যে কোনো নেক কাজ করা কাউকে সহযোগিতা করলেন কাউকে আপনি হজে মৌসুমে যদি হজে থাকেন তো মানুষকে যদি পথ দেখিয়ে দেন আপনি পুরাতন মানুষ জানেন চিনেন কিছু তো ওকে দেখিয়ে দিলেন তারপরে আমরা যারা বাইরে এখানে আসি তারা আমরা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি আমরা এখানে যে কাজকার করতে পারি যে কোনো ইবাদত ভালো কাজ যেটা সেটাই আপনি করতে পারেন চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে কুরবানির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যারা হজের বাইরে আছেন তারা হজ হজ করছেন তারা তো হাতি দিবেন যারা হজের বাইরে তারাও দেশে অন্য জায়গায় কুরবানি দিতে পারেন তাতে কোনো বাধা নেই আর যারা আমরা বাইরে আসি বা যারা বাইরে থাকবেন তারা কুরবানি করতে পারেন আর সেই কুরবানিটা হলো কি দশ ইজিল হিজ্জা দশ ইজিল হিজ্জা ঈদের নামাজের পর থেকে নিয়ে আপনার তেরো ইজিল হাজ্জা সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত যে সকল পশু রয়েছে বিশেষ করে আপনার গরু তারপরে আপনার উট ছাগল এখানে মনে হয় আরেকটি উল্লেখ হয়েছে মেষ দুম্বা এই সকল পশু ইবা পশুকে জবা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যে উদ্দেশ্য করা হয় সেটাকে কি বলা হয় কুরবানি বলা হয় এই কুরবানি করা সুন্নাত রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বরং সুন্নাতে মোয়াক্কাদা তাকিযুক্ত সুন্নাত রসুল মদিনায় দশ বছর ছিলেন প্রতি বছরে তিনি কুরবানি করেছেন একটা ছাগল একটা পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে আর একটা গরু বা উট সাত সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে আর সাত ব্যক্তি তার পরিবারকে সাথে রাখতে পারে কারণ সাহাবাই ক্রাম তারা গরিব মানুষ ছিলেন সবার পক্ষে এই কুরবানি করাও সম্ভব ছিল না কিছু ভাই তারা ইদানিং একটা ফতোয়া দিচ্ছেন যে সাত ভাগা কুরবানি হুঁকিম অবস্থায় দেওয়া যাবে না সেই মশলাটা ভুল এবং এই মশলা সালফে সালেহিন কারো কাছ থেকে আসেনি সাত ভাগা কুরবানি করা সফরের সাথে খাস নয় বরং মুকিম মুসাফির সকল অবস্থায় করতে পারে তবে একটা ভাগার চাইতে একটা ছাগল উত্তম একটা ভাগার চাইতে যদিও একটা ভাগা একটা ছাগলের স্থলাভিষিক্ত কিন্তু ছাগলটা উত্তম কারণ এটা একটা পরিপূর্ণ জীবন পরিপূর্ণ জীবন বা যান আর সাত ভাগা করতেই হবে এমনটি না আর একটা ফতো ভুল আছে অপর দিকে হ্যাঁ এটা একটা দল একদল বলছে যে না সফরে করা যাবে না ওটা যেমন একটা ভুল আরেক দল বলছে না সাত ভাগা করা যাবে তবে সাত ভাগাই করতে হবে ছয় ভাগা করা যাবে না সাত ভাগ ছয় ভাগা করা যাবে না পাঁচ ভাগা করা যাবে না আর ফতোয়ালা জিনা দায়মা এদেশের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফতোয়া হলো এবং অন্য অন্য বড় নির্ভরযোগ্য আলেমদের ফতোয়া হলো যে ভাগ যত কম হবে তত ভালো সাত পর্যন্ত জায়েজ যদি ছয় হয় আরও ভালো কারণ ছয় জন যখন কুরবানি দেবে সাত জনের ভাগটা টাকা বেশি দিতে হবে না আপনার ত্যাগটা বেশি হচ্ছে না আপনি যদি তিন ভাগের এক ভাগ গোস্ত দেন সেখানে তো আপনার আধা কেজি এক কেজি হলেও বেশি গরিব পাচ্ছে তো এই জন্য ছয় হলে আরও ভালো পাঁচ হলে আরও ভালো চার হলে আরও ভালো তিন হলে আরও ভালো দুই হলে আরও ভালো একা একটা পারলে তো আরও ভালো বোঝাতে পেরেছি কিনা তো এই জন্য কম করা যাবে না সাতই করতে হবে এমনটা ভুল একজনের কাছে ফতোয়া শুনলাম আমি নির্ভরযোগ্য আলেমদেরই অন্তর্ভুক্ত বলছে না সাত ভাগা করতে হবে তো আপনি আপনারা দুইজন বা তিনজনের দেন কিন্তু এটাকে সাত ভাগা করে নেন আমি মহসিন আর অন্য অন্য আরও কেউ দিলাম তিন চারজন মিলে দিলাম কিন্তু চারজনের মধ্যে আবার নিজেদের বাড়ির লোককে আর একটা একটা করে দিয়ে দেন যাতে সাথে গিয়ে পৌঁছেন না এমনটি কোনো আবশ্যক নয় যখন সাত পর্যন্ত যায় সাতের কমে তখন তার আগেই জায়েজ আল্লাহ তালার জন্য আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহমান 